নমস্কার বন্ধুরা আর এস গল্প কথায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন বন্ধুরা আজ আপনারা শুনবেন শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি গল্প বৈদ্যনাথ তিন দিন ধরিয়া কলিকাতায় বেজায় বর্ষা নামি আছে এ ধরনের বর্ষা এবছর পরে নাই ছাতিতে জল আটকায় না কারণ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও তেমনি রাস্তায় রাস্তায় জল বাঁধিয়া গিয়াছে ট্রামে দিনের বেলা আলো জ্বালানো দোকানে দোকানে সামনের দিকে তেরপল ফেলা পথে ঘাটে লোকজন খুব বেশি যে চলাফেরা করিতেছে এমন নয় আপিসে যাইতেছি বেলা দশটা কি বড় জোর দশটা পনেরো ট্রামে যাইতে পারিতাম কিন্তু এ বর্ষায় হাঁটিয়া যাইতে বড় ভালো লাগিতেছিল ট্রাম লাইন পার হইয়া হাঁটা পথ ধরিলাম বৌবাজারের মোড়ে কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল দাদা ও দাদা দাদা শুনুন আমাকেই ডাকিতেছে নাকি ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম যে ডাকিতেছিল সে কাছে আসিল বছর পনেরো ষোলো বয়স পরনের কাপড় যৎপরনাস্তি ময়লা গায়ে চার পাঁচ জায়গায় ছেঁড়া কোট মাথার চুল রুক্ষ ঝাঁকরা খালি পা রাঙারাঙা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল চিনতে পারছেন না দাদা আমি বদ্দিনাথ ও সেজম আমার ছেলে বোদে এর বয়স যখন বছর দশেক তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম তারপর বছর পাঁচ ছয় আর দেখি নাই কিন্তু না দেখিলেও ইহার বিষয়ে সব শুনিয়াছি অতি বধ ছোকরা দশ বছর বয়সে বাড়ি হইতে পলাইয়া হুগলিতে কোন যাত্রার দলে ঢোকে বছর খানে খোঁজ খবর ছিল না হঠাৎ রাজশাহী হইতে এক বেয়ারিং পত্র পাওয়া যায় যে বদ্দিনাথ টাইফয়েডে মরো মরো শেষ দেখা করিতে হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া ইত্যাদি সেজ মামার ছেলের ওপর তত টান ছিল না তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া কায়েমি সংসার পাতাইয়াছেন প্রথম পক্ষের অবাধ্য ছেলে বাচুক বা মরুক তার পক্ষে সমান কথা কিন্তু বদ্দিনাথের পিসি কাঁদাকাটা শুরু করাতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বড়শালাকে রাজশাহীতে পাঠাইয়া দেন সে যাত্রা বদ্দিনাথ বাঁচিয়া উঠিল চুল ওঠা জীর্ণ শীর্ণ চেহারা লইয়া বাড়িও ফিরিল কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই আবার উধাও আবার নিখোঁজ এবারও আর এক যাত্রা দলে বছর খানেক ঘুরিয়া বোধে নগদ সতেরোটি টাকা হাতে করিয়া বাড়ি আসিল ও সৎমায়ের কাছে জমা রাখিল অত বড় ছেলে বাড়ি বসিয়া খায় ও দু তিন দিন অন্তর সৎমায়ের কাছে পয়সা চাহিয়া লয় আজ আট আনা কাল তিন আনা তারপর দিন এক টাকা চুল ছাটিতে হইবে শার্ট তৈরি করিতে দিতে হইবে বন্ধু বান্ধবে খাইতে চাহিয়াছে নানা অজুহাত আসলে জানা গেল যে বিড়ি সিগারেটেই বদ্দিনাথের মাসে চারি পাঁচ টাকা লাগে তাছাড়া চা বাবুগিরি সাবান কলিকাতা যাওয়া ইত্যাদি আছে সে সতেরো টাকার মধ্যে টাকা দুই সংসারের সাহায্যে লাগিয়াছিল বাকিটা বদ্দিনাথের ব্যক্তিগত শখের খরচ জোগাইতে ব্যয়িত হয় সেজ মামার সংসারের অবস্থা খুব সচ্ছল নয় দুই টাকায় যখন বদ্দিনাথ সাত মাস বসিয়া খাইল এবং নিজের টাকা ফুরাইলে জোর জুলুম গালমন্দ করিয়া বিমাতার নিকট হইতে আরও দু চার টাকা আদায় করিল তখন সেজ মামা স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন তাহাকে এরূপভাবে বসিয়া খাওয়াইতে তিনি পারিবেন না বদ্দিনাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও সাত মাস বসিয়া সংসারের অন্ন ধ্বংস করিল খুব নিশ্চিন্ত মনেই করিল আরও কয়েক টাকা সৎমায়ের নিকটে আদায় করিল বইমাত্র ভাই বোনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মারধর করিল শেষে সেজ মামার শ্বশুরবাড়ির কারণ শ্বশুরবাড়ির গ্রামেই সেজ মামা ইদানিং বাস করিয়াছিলেন কাহার পকেট হইতে টাকা চুরি করিয়া একদিন দুপুরে আহারাদির পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল সে আজ বছর দুই আগেকার কথা কিন্তু এ সকল কথাই আমি শুনিয়াছিলাম এক তরফা বদ্দিনাথের শত্রুপক্ষের মুখে অর্থাৎ তার সৎমা ও বাবার মুখে বদ্দিনাথের সপক্ষেও হয়তো অনেক কথা বলিবার আছে কিন্তু সে কথা আমি শুনি নাই বদ্দিনাথকে আজ এ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাহার উপর সহানুভূতি হইল বলিলাম 
ভিজছিস কেন আয় ছাতির মধ্যে তারপর এ অবস্থায় কোথা থেকে শ্রীরামপুরে যাসনি আর শ্রীরামপুরেই সে জমামার শ্বশুর বাড়ি বদ্রীনাথ রাঙা দাঁত বাহির করিয়া এক গাল হাসিল না দাদা সেখানে বাবা বাড়ি ঢুকতে দেয় না বলে টাকা রোজগার করবি না তো বসে বসে তোকে খাওয়াবে কে গেছিল মাসার মাসে বাবা হুকুম দিয়ে দিলে আমার ভাত বন্ধ করে দিতে রাত্রে স্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম বাবা দোকানে খাতা লিখতে বেরিয়ে গেলে মাকে গিয়ে বলতুম ভাত দাও নলে কি আমি না খেয়ে মরবো নাকি মা চুপি চুপি খাইয়ে দিত আবার এসে সারা দিন স্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম এরকম করে কদিন কাটে সতেরোই আসার বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আবার বলিলাম এ কদিন ছিলি কোথায় গাড়িতে গাড়িতে বেড়াচ্ছি পরশু দিল্লি এক্সপ্রেসে বেনারস গেছিলুম আজই এলুম পথে পথেই ঘুরছি কদিন আমার তো আর টিকিট লাগে না ধরবে কে এ গাড়িতে চেকার এলো ও গাড়িতে গিয়ে বসলুম নিতান্ত ধরলে বললুম গরিব ভিকিরি পয়সা নেই বললে নেমে যাও নিতান্ত গালমন্দ দিলে তো নেমে গিয়ে পরের ট্রেনে আবার চললুম গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে তবু তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচি বৃষ্টিটা আবার জোরে আসিল দুজনে একটা গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়াইলাম জিজ্ঞাসা করিলাম তোর মামার বাড়ি যাস না কেন শুনেছি তাদের নাকি বেশ অবস্থা ভালো ভালো তো কিন্তু তারা আমায় দেখতে পারে না এবার বসিরহাটে আমাদের দলের গাও না ছিল তো ওখান থেকে মামার বাড়ি গেলুম বড় মামা বললে এখানে কি জন্য এলি দিদিমা বললে যাকে নিয়ে সম্বন্ধ সেই যখন চলে গিয়েছে তখন তোর সঙ্গে আর সুবাদ কিসের তুই আর এখানে আসিস নে সেই থেকে আর যাই নে একটা খাবারের দোকানে বসাইয়া বদ্রীনাথকে কিছু খাওয়াইলাম সে যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল তাহাতে বুঝিলাম কয়েকদিন তাহার অদৃষ্টে আহার জোটে নাই বোধ হয় মনে কষ্ট হইল ছোড়াটার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ এই বৃষ্টি বর্ষায় ছেঁড়া কাপড় পড়িয়া খালি পেটে আশ্রয় অভাবে আজ দিল্লি কাল বেনারস করিয়া রেলে রেলে বেড়াইতেছে দূর দূর করিয়া শেয়াল কুকুরের মতো সবাই তারাইয়া দিতেছে এমনকি নিজের বাবা পর্যন্ত বেচারি তবে যায় কোথায় বলিলেই তো হইল না ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম এক কাজ করব দে তুই রানাঘাটে আমার বাসায় গিয়ে থাক চল আমি তোকে টিকিট কেটে গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছি সেখানে বাড়ির ছেলের মতন থাকবি কোনো কষ্ট হবে না চল টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া বদ্রীনাথের হাতে আনা দুই পয়সা দিয়া বলিলাম পথে যদি দরকার হয় রইল তোর কাছে শনিবার রানাঘাটে গিয়া দেখিলাম বদ্রীনাথ বাড়িতে মেয়েদের কাছে খুব আদর যত্ন পাইতেছে কাপড় জামা মেয়েরা সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে বদ্রীনাথের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে মাথার চুল দশ আনা ছ আনা ছাটা বেশ টেরি কাটা পথের মোড়ে সাকর ওপর বিড়ি খাইতে ছিল আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল দাদার ছোট মেয়ে পাঁচির জন্য একখানা সাবান আনিয়াছিলাম দুপুরের পরে সেখানা ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছি বদ্রীনাথ ব্যাগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল ও সাবান কি করবে দাদা দিন আমায় দিন দিন না আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম ষোলো সতেরো বছরের ছেলে নিতান্ত খোকাটি নয় সাত আট বছরের মেয়ে সম্পর্কে তার ছোট ভাইজি হয় তার জিনিস কাড়িয়া লইতে চায় আর বিশেষ করিয়া আমার হাত হইতে পাচিকে বলিলাম পাচি এ সাবানখানা তোর কাকাকে দে তোর জন্য এখানকার বাজার থেকে আর একখানা আনিয়ে দেব খন কেমন তো পাচি আমার কথার প্রতিবাদ করিল না নীরবে কাদো কাদো মুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল সাবানখানা বদ্রীনাথ লোভ লুলুপ ব্যাঘ্রতার সহিত আমার হাত হইতে একরূপ লুফিয়াই লইল মনটা আমার কেমন অপ্রসন্ন হইয়া গেল দুদিন পরে দেখিলাম বদ্রীনাথ বাড়ির ছেলেমেদের সকলকে শাসন করিতে শুরু করিয়াছে কাহাকেও বলিতেছে হাড় ভাঙিয়া গুড়া করিব কাহাকেও বলিতেছে পিঠে জল বিছুটি দিব ইত্যাদি হয়তো কেউ খাবারের জন্য বাড়িতে বিরক্ত করিতেছে কেউ বা বলিতেছে সে আজ কিছুতেই চুল ছাটিবে না কেউ বা তেতো ওষুধ খাইতে চাইতেছে না কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধাইয়াছে এই সব তাহাদের অপরাধ ছোট ছোট ছেলেমেদের কেউ বকুনি মারধর করে এ আমি একেবারেই পছন্দ করি না বদ্রীনাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম ওদের কথায় তোর থাকবার দরকার কিরে বোধে 
ওরা যা খুশি করুক না তুই ওরকম করে বকিস না ওদের মাঝে আর একবার রানাঘাটে গেলাম বদ্রীনাথকে বাড়িতে না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বদ্রীনাথ কোথায় দেখছি যে শুনিলাম সে বাড়িতে প্রায় থাকে না দুবেলা খাওয়ার সময় হাজির হয় মাত্র স্টেশনের কাছে কোন পাউরুটির দোকানে তার আড্ডা সেখানে দিন রাত বসিয়া ইয়ার কি দেয় বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাহার নামে নানা অভিযোগ উত্থাপিত করিল দাদার মেয়ে বলিল আমার সে সাবানখানা বদ্রীনাথ কাকা কেড়ে নিয়েছে বললে যদি না দিস তোকে মেরে চিংড়ি মাছ বানাবো সন্ধ্যার সময়ে মোহিত ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে বসিয়া চা খাইতেছি বদ্রীনাথ আসিয়া বলিল চার আনা পয়সা দিন বৌদি বলে দিলেন বাজার থেকে আলু নিয়ে যেতে হবে বদ্রীনাথের ওপর মনটা তত প্রসন্ন ছিল না কিন্তু পয়সা দিতে গিয়ে মনে মনে ভাবিলাম যাই হোক দুষ্টুমি করুক আর যাই করুক বাসার একটু আটটু সাহায্য তো ওকে দিয়ে হচ্ছে বয়স কম দুষ্টুমি একটু আটটু করেই থাকে দু তিন দিন পরে বৌদি আবার কতগুলি নতুন অভিযোগ বদ্রীনাথের বিরুদ্ধে যখন আনিলেন তখন ওই কথাই আমি বলিলাম বৌদি বলিলেন কবে কোন কাজ করে ও কে বলেছে তোমায় ঠাকুরপো শুধু খাওয়া আর পাউরুটির দোকানে না কোথায় বসে ইয়ার কি দেওয়া এছাড়া আর কি কাজ ওর বলিলাম কেন হাট বাজার তো প্রায় করে এই তো সেদিন তুমি ওকে বাজার করতে দিয়েছিলে আলু নাকি এর আগেও তো অনেকবার বাজারে গিয়েছে বৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন আমি কবে কই আমার তো মনে পড়ছে না কে বললে আমি বলিলাম বলবে আবার কে আচ্ছা দাঁড়াও ভোজিয়ে দিচ্ছি আমার মনেও কেমন সন্দেহ হইল বদ্রীনাথকে ডাকাইলাম কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না বৌদিদি বলিলেন তিনি দিব্য করিতে প্রস্তুত আছেন যে বদ্রীনাথকে কখনো কিছু কিনে আনিতে তিনি দেন নাই তখন মনে পড়িল বদ্রীনাথ এটা ওটা বাড়ির ফরমাচের ছুতোয় আমার নিকট হইতে দু আনা চার আনা অনেকবার আদায় করিয়াছে প্রায় যখন মোহিত ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে বসে আড্ডা দি সেই সময় গিয়া চায় উহ চোখরা কি ধরিবাজ ঠিকই বুঝিয়াছিল যে আমি যখন আড্ডায় মশগুল তখন পয়সা চাহিলেও আমি তাহার কাছে কোনো কৈফিয়ত চাহিব না কেন পয়সা কিসের জন্য পয়সা অথবা বাড়িতেও সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইব ভাবিলাম ছোড়াকে এমন শিক্ষা দিব যাহাতে ও পথে আর কখনো না যায় কিন্তু সেদিন আমি আহারাদি করিয়া রাত্রে ট্রেনে যখন কলিকাতা রওনা হইলাম তখনও পর্যন্ত বদ্রীনাথ বাড়ি ফেরে নাই পুনরায় বাড়ি আসিলাম মাসখানেক পরে বদ্রীনাথের কথা তখন নানা কাজে একরূপ চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহার ওপর রাগটাও পড়িয়া গিয়াছে পূজার অল্পই দেরি রানাঘাটের বাজারেই প্রতি বছর কাপড় চোপড় কিনি কে বহিয়া আনে কলিকাতা হইতে হইল না হয় দু এক পয়সা দর বেশি বাড়ির ছেলে মেয়ে সঙ্গে লইয়া কাপড়ের দোকানে গিয়া পছন্দ সই জিনিস কিনিবার বেশ একটা আনন্দ আছে কলিকাতা হইতে মোট দিয়া কাপড় কিনিয়া আনিলে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় বদ্রীনাথ আরজি পেশ করিল তাহার কাপড় চাই জুতা চাই শার্ট চাই গামছা চাই একটা টিনের তরঙ্গ চাই দেখিলাম অনেক টাকার খেলা তরঙ্গের কি দরকার এখন থাক এখন পূজার পর দেখা যাইবে দুজোড়া কাপড় কেন এখন এক জোড়াই চলুক একটা শার্টেই পূজা কাটিয়া যাইবে এখন জুতা একেবারেই নাই পায়ের মাপটা দিলে বরঞ্চ আসছে শনিবার চিনে বাড়ি পূজার সপ্তমীর দিন একটা ঘটনা ঘটিল বৈঠকখানায় বসিয়া দৈনন্দিন বাজার হিসাব লিখিতেছি বাহির হইতে অপরিচিত চড়া গলায় কে বলিল এটি কি সামন্ত পাড়ার বিনোদ চৌধুরীর বাড়ি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলাম আমারই নাম কি চাই মরুই পোড়া বামুনের মতো চেহারা একটা পাকশিটে করণের লোক ঘরে প্রবেশ করিল মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মেশানো আর লম্বা লম্বা গায়ে আট ময়লা গেঞ্জির ওপরে একটা চাদর হাত জোর করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল ভালোই হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল প্রণাম হই চৌধুরী মশাই কথাটা বলতেই হয় শেষ কালটা আপনার ছোট ভাই সুরেন আমাদের দোকান থেকে বিস্মিত হইয়া বলিলাম আমার ছোট ভাই সুরেন হ্যাঁ ওই যে লম্বা এক হারা কালো মতো চেহারা ছোকরা ষোলো সতেরো বছর বয়স বুঝিতে বিলম্ব হইল না লোকটা কাহার কথা বলিতেছে বলিলাম হ্যাঁ কি করেছে শুনি 
কি আর করবে সর্বনাশ করেছে মশাই আমাদের ওই স্টেশনের মোড়ে রুটি বিস্কুটের কারখানা আর দোকান দেখেছেন বোধহয় বাবু তো ওইখান দিয়েই যান আসেন আমার নাম রতন ঠাকুর শ্রীরাম রতন বারুচ্ছে আগে পরিচয় দিতে লজ্জা হয় কি করি পেটের দায়ে আমি বাধা দিয়া বলিলাম তারপর কি হয়েছে বলছিলেন সে এক লম্বা গল্প করিয়া গেল বদ্রীনাথ ওখানে বসিয়া আড্ডা দিত আমার সহোদর ভাই এবং নাম সুরেন এই পরিচয় দিয়া সেখানে খুব খাতির জমাইয়াছিল বলিত দাদার সঙ্গে বনিতেছে না শীঘ্রই সে নাকি পৃথক হইবে রাধাবল্লভ তলায় একখানা বাড়ি আছে তাহারই ভাগে পরিবে সেখানা তখন সেও রতন ঠাকুরের রুটি বিস্কুটের ব্যবসায় যোগ দিবে কিছু মূলধন ফেলিতেও রাজি আছে রতন ঠাকুর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া দোকানে বসাইয়া মাঝে মাঝে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিজের ভেন্ডারের কাছে যাইত এরকম আজ মাস দুই চলিয়া আসিতেছে রতন কোনো অবিশ্বাস করিত না ইদানিং রতন তাহারই ওপর কেনা বেচার ভার দিয়া হয়তো দু পাঁচ ঘন্টার জন্য দোকানে অনুপস্থিত থাকিত গত করল রতন চাকদায় গিয়াছিল কি কাজে বদ্রীনাথকে দোকানে বসাইয়া গিয়াছিল আজ সকালে ক্যাশ মিলাইতে গিয়া রতন দেখে ২৬ টাকা তেরো আনা ক্যাশ বাক্স হইতে উধাও হইয়াছে নিশ্চয়ই এ বদ্রীনাথ ছাড়া আর কাহারও কাজ নয় হইতেই পারে না তাই সে সকালেই ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়াছে কোন রকমে বুঝাইয়া ভরসা দিয়া রতন ঠাকুরকে বিদায় দিলাম যখন আমার সহোদর ভাই বিশ্বাসে রতন ঠাকুর তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে তখন সে আমার যেই হোক টাকা মারা যাইবে না রতনের না হয় আমি নিজেই দিব বদ্রীনাথকে রতনের সামনে ডাকানো আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না ঘরের ভিতর তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না রতন চলিয়া গেলে বদ্রীনাথকে ডাকাইয়া বলিলাম আমার এখানে থাকা তোমার পোষাবে না বদ্রীনাথ তুমি অন্য জায়গা দেখে নাও বিকালে বদ্রীনাথ পোটলা পুটলি লইয়া বিদায় হইল এরপরে বদ্রীনাথকে দেখি নাই আর অনেক দিন মাস পাঁচ ছয় পরে ট্রেনে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি ব্যারাকপুরের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ দেখি অতি মলিন এক কাঁচা গলায় বদ্রীনাথ ব্যাপার কি সেজ মামা ও মাসিমা দিব্য সুস্থ দেহে বর্তমান আছেন গত শনিবারও দেখা করিয়া আসিলাম তবে বদ্রীনাথের গলায় কাঁচা কিসের ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিবার পূর্বেই বদ্রীনাথ আমার গাড়ির দরজাতে আসিয়া পৌঁছিল এবং এনাইয়া বিনাইয়া যাত্রীদের কাছে বলিতে লাগিল যে সম্প্রতি তার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে তাহার আর কেহ নাই কি করিয়া মাতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না অতএব ইত্যাদি আমি দেখিলাম আমার কামরায় আসিল বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে কামরা হইতে নামিয়া অন্য একখানা গাড়িতে গিয়া উঠিলাম কি বিপদ কি বিপদ এমন বিপদ মানুষে পড়ে একদিন বড় মামার বাসায় গিয়া গল্পটা করিলাম বড় মামা বলিলেন ওর কথা আর বলো না মধ্যে কি মাসটা এখানে তো এলো তোমার মাসিমা বললেন বোধে তুই তো এলি তোর পকেটে তো একটা পয়সাও নেই দেখছি আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে রে বোধে বললে আমারও ভয় হচ্ছে জ্যাটাই মা তুনুর গলার হার ছোট খুকির বালা সামলে রাখো তোমার মাসিমা তক্ষুনি তাদের হার বালা সব খুলে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুড়লে খুব সকালে বদ্রীনাথ চলে গেল আমি তখন মশারির মধ্যে শুয়ে একটু বেলা হলে দেখি আমার বাঁধানো হুকোটা ঘরের কোণে নেই খোঁজ খোঁজ আর খোঁজ কার কীর্তি বুঝতে বাকি রইল না সেই থেকে আর তাকে দেখিনি চোকরাটা এমন করে উচ্ছনে গেল ওর বাবারও দোষ নেই ওকে মানুষ করবার চেষ্টা যথেষ্ট করেছিল কিন্তু যে মানুষ না হবার তাকে মানুষ করে কার সাধ্যি পুজোর পরে সে জমামার পত্রে জানিলাম দত্তপুকুরের জমিদার কাছারি হইতে একখানা পুরানো কাপড় চুরি করিবার ফলে বদ্রীনাথের জেল হইয়াছে তিন মাস জেল হইতে বাহির হইবার অনেক দিন পরে সে একবার রানাঘাটে আমার বাসায় আসিল সবারই মুখে শুনিতে পাইলাম বদ্রীনাথ ভালো হইয়া গিয়াছে কি করিয়া তাহারা এ কথা জানিল আমি তাহা বলিতে পারি না কিন্তু হঠাৎ দেখি বদ্রীনাথকে বাড়ির সবাই খুব যত্ন আদর করিতেছে দিন দুই তিন বাসায় থাকিল একদিন সকালে বদ্রীনাথ চা খাইতে খাইতে আমারই সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে বৌদিদি আসিয়া বলিলেন বোধে এই বাটি রইল আর ঠাকুরপোর কাছ থেকে দশটা পয়সা নিয়ে ওই মোড়ের দোকান থেকে সর্ষের তেল নিয়ে আসিস তো 
বুদ্ধিনাথ কে পয়সা বাহির করিয়া দিলাম চা খাওয়ার পরে বুদ্ধিনাথ কাসার বাটিটা হাতে করিয়া পয়সার টাকে গুজিয়া বাহির হইয়া গেল সকাল সাড়ে সাতটার বেশি নয় বুদ্ধিনাথের সঙ্গে পুনরায় দেখা বছর খানেক পরে হঠাৎ একদিন কলিকাতায় সীতারাম ঘোষের স্ট্রিটের মধ্যে একটা গলির মোড়ে জীর্ণ মলিন ছন্ন ছাড়া মূর্তি খালি পা বড় বড় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল যেমন ময়লা কাপড় পরনে ততদিক ময়লা জামা গায়ে প্রথম কথাই আমার মুখ দিয়া কি জানি বাহির হইয়া গেল আরে বোধে বাটিটা কি গলি রে এই এক বৎসর যেন ওই কথাটা জানিবার জন্যই হা করিয়াছিলাম বদ্রীনাথ বিপন্ন মুখে কি একটা জবাব দিবার দু একবার চেষ্টা করিতে গিয়া যেন বিষম খাইল এবং হঠাৎ সুরুত করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল